是最胆大包天的市委书记，竟敢故意怠慢毛主席。要知道，毛主席是人民群众心目当中的伟人，无论走到哪里，上到政府官员，下到普通百姓，能够见到毛主席一面，都是能够炫耀一生的荣耀。可偏偏就有人不珍惜，这个人还曾经是毛主席的老部下。这到底是怎么回事呢？一九五三年，毛主席南下杭州视察工作，可人都来了几天了，当地的市委书记江华却一直都没有露面。直到罗瑞卿的一通电话，这才姗姗来迟。毛主席看到江华的到来，非但没有丝毫的怒气，还笑着调侃他：“如今啊，当了官，架子大了，下场是不是要八抬大脚来抬你？”江华对此又作何反应呢？对于江华的姗姗来迟，不只是毛主席心存不满，就连一路跟着伟人从。北京来到杭州的罗瑞卿都看不下去了。听到罗瑞卿在电话里边说：“主席来了好多天了，你怎么连个影子都不露啊？”江华，你怎么回事？电话那头的江华是一头雾水，他心中有一个疑惑，但是来不及多想，急匆匆地赶到了毛主席的下榻地点，想着赶紧跟伟人赔礼道歉。一路上，他心中的疑惑就更大了。别说他是当地的一把手，就算只有毛主席老部下这个身份，伟人来到杭州也应该通知他呀。那为什么毛主席都来了好几天了，他却一点消息都没有听说呢？带着这个疑问，江华赶到了毛主席的住所。一进屋，看到的场面有一些出乎意料。只见毛主席和两个人围坐在一起，桌子上摊着一副牌，一看就是三缺一，就等着他到场来开局了。江华立马坐到了位置上，还没等开口，就听见毛主席带着湖南口音说道：“江华呀，如今当了官，架子大起来了，下次是不是要八抬大轿抬你才来呢？”这要是别人听到毛主席这样说，估计吓得腿都软了。但是江华听到这一句话却很是淡定，因为他跟毛主席朝夕相处过一段时间，对于伟人的性格非常的了解，心里边清楚，主席这一句话只是调侃，并没有责怪他的意思。那么江华和毛主席之间到底有何渊源呢？江华和毛主席之间的缘分要从井冈山革命根据地开始说起。一九二八年五月，二十一岁的江华调到了井冈山参加革命工作，这是他第一次见到崇拜已久的毛主席。在伟人的领导之下，他为红军。初创的政治建设做出了很多的贡献，加上两个人都是湖南老乡，又有着共同的革命理想，还一起经历过惨痛的八月失败，一起走过了雪山、草地那些最艰苦的革命岁月。江华深受毛主席的信任，担任了一年多的伟人秘书，两个人结下了深厚的革命友谊。新中国成立之后，毛主席坐镇北京运筹帷幄，而江华则被派往了浙江省委以重任。但是两个人之前的情谊却从未因为距离而。中断。除了北京之外，浙江是毛主席到过最多的地方。每次来，江华都会安排的事无巨细，确保毛主席不仅要住的安全，也要住的舒适。既然江华如此的细心，为什么这一次毛主席来到杭州，他却一直都没有接到消息呢？到底是无心之失，还是有人故意而为之？这是架子最大的市委书记，毛主席亲自视察，他却几天都不见人影，直到罗瑞卿打电话来请，这才姗姗来迟。上期咱们讲到，一九五三。年，毛主席到杭州视察，来了几天了，却不见当地的一把手江华的身影。打了一通电话，他才露面。毛主席一见面就笑着说道：“江华，如今当起官了，架子大起来了。”没有想到，江华却是一肚子的委屈。如果你也想了解故事的完整内容，就点击屏幕右侧我的头像，从主页查看上节视频。毛主席来到杭州，身为一把手的江华，为什么一直不肯露面呢？听到毛主席这样说，江华直言不讳地说。道，哎呀，主席呀，您还不了解我吗？我哪是那种人呐？确实啊，没有人通知我。原来江华并不是故意不露面的，而是有人故意从中作梗，特地在毛主席视察杭州这件事上给江华使了手段。背后的原因更是让人哭笑不得。原来是有人故意对江华封锁了消息，叮嘱，凡是中央领导人来到杭州的消息，都不要告诉江华。得知事情原委之后，毛主席非常恼怒，立马派人查明了原委，这才解除了这次误会。而江华跟毛主席有着深厚的情谊，就连用的名字都是毛主席亲自取的。一九三八年的夏天，他即将前往山东的抗日一线，当时的抗日形势不容乐观，负责敌后工作也是危险重重。临走前，他特地找到了毛主席告别，想到这一次工作的特殊性，不能使用自己的本名。
于是提出想让毛主席帮他改个名字。毛主席闻言沉吟了良久，缓缓的开口：“湖南江华是你的故乡，不如你就叫做江华吧。”伟人给他改了这个名字，就是希望他不忘家乡，不忘本。江华也很喜欢自己的这个名字，想着抗日战场上的残酷，自己的前途未卜。如果牺牲了，不管埋骨何处，都会知道他是江华人。新中国成立之后，很多人改回了本名，他却一直沿用了这个名字。一九九九年，江华在杭州与世长辞，他的骨灰安葬在了两个地方，一个是与毛主席相识的井冈山革命根据地，一个是故乡母亲的墓旁。对于江华，您还有哪些了解？欢迎在评论区里边留言分享。最后，别忘了点个关注，进入我的主页，观看更多的精彩内容。